एन टी ए यू जी सी नेट के लिए सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम एनवायरमेंटल साइंस पेपर टू सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ए थर्मली कम्फर्टेबल सीटेड बेयर बॉडीड पर्सन एट 25 फाइव डिग्री सेंटीग्रेड ए पर्सन इज सिटिंग एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड द मैक्सिमम एनर्जी लॉस इज ड्यू टू व्हाट द मैक्सिमम एनर्जी बॉडी में से जो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी लूज करेगा वो किस माध्यम से करेगा तो दैट इज कॉल्ड रेडिएशन रेडिएशन के द्वारा वो एनर्जी लूज करेगा नेक्स्ट High concentration of pollutants at ground level during winter season are due to what? Winter season जो ठंडी के टाइम क्या होता है ना जो pollutant का concentration ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वो किस region के होता है वो पूछ रहा है तो ground level के just above ऐसा pollutant ज़्यादा क्यों रहता है That is due to radiation inversion. जो inversion सृष्टि होता है जो inversion तैयार होता है क्या inversion? Inversion मतलब जो टेम्परेचर uh, का जो वायुमंडल है that is inverted. हमारा टेम्परेचर कैसा रहना चाहिए पहले गर्म then थोड़ा सा ठंडा ऐसे ठंडा ठंडा होकर टेम्परेचर विल बी डिक्रीजिंग दैट इज नॉर्मल बट इन्वर्सन क्या होता है टेम्परेचर विल नॉट बी डिक्रीजिंग फ्रॉम ग्राउंड टू टॉप इट विल बी डिफरेंट सो दैट डिफरेंट इज कॉज बाय रेडिएशन सो दैट काइंड ऑफ इन्वर्सन इज कॉल रेडिएशन इन्वर्सन एंड द हाइएस्ट लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स विल बी स्टोर विल बी प्रेजेंट जस्ट अब द ग्राउंड लेवल ड्यू टू वॉट Now, due to the radiation inversion, due to radiation inversion, it will be there. Next, the theme transforming our world 2030 agenda pertains to what? The goal is that sustainable development का जो goal है, वही है agenda क्या? The transforming our world. 2030 एजेंडा इज ओनली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नेक्स्ट द बेसिक नेचर ऑफ लिथोस्पियर डज नॉट एराइज फ्रॉम एलिमेंट्स सोडियम एंड पोटासियम नेक्स्ट आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट व्हिच बेस्ट डिस्क्राइब्स द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या है ना वो एंट्रोपी के ऊपर दिया गया है तो देट वन इज देयर सो थर्मोडाइनमिक्स का सेकेंड लॉ क्या है वेन एन आइसोलेटेड सिस्टम अंडर गोज स्पॉन्टेनियस चेंज द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेस जो भी सिस्टम वो स्पॉन्टेनियसली चेंज होता है तो क्या होता है ना एंट्रोपी इंक्रीज करता है ऑटोमेटिकली तो दिस इज द लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एंड इट इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स नेक्स्ट ट्रोपिकल साइक्लोन्स अकर्स ऑन हुई स्केल सी ट्रोपिकल साइक्लोन्स इज अकर्स ऑन साइनोप्टिक स्केल साइनोप्टिक स्केल इज द Scale for tropical cyclones is measured in the form of synoptic scale. Next, select the incorrect statement about the redox potential of aqueous solutions. Aqueous solution में क्या होता है? एक potential रहता है that is redox potential, and this potential is dependent upon hydrogen ion concentration. ऑक्सीजन आयन कंसंट्रेशन एंड ऑक्सीजन मोलेकुलर कंसंट्रेशन सो द राइट स्टेटमेंट्स आर गिवेन हियर दिस थ्री आर राइट 
this is right this is right this is right. so wrong statement is this as the concentration of hydrogen increases the redox potential increases no if the concentration of hydrogen increases the redox potential will be what increases okay so here what is writing as the concentration of hydrogen ion decreases the redox potential decreases no increases the redox potential should decrease because the hydrogen ion concentration is decreasing in that aqueous level so this is the wrong statement next measure the least first and least two okay so here we can identify some uh, some particulates are there okay we have to identify these particulates these molecules by different methodology so we can identify lead lead by the help of gravimetric method lead we can identify by the help of gravimetric method then dissolved oxygen we can identify by the help of winkler method okay then so2 sulfur dioxide we can identify by the help of west jack method and pah we can identify by the help of gcms okay so our right statement i uh, write answer is 4 next the main acidic components of the present atmosphere is so2 sulfur dioxide is the main acidic component of the present atmosphere next identify the correct incorrect statement regarding pcb so po po polychlorinated benzenes are not water soluble but the statement is here telling water soluble so this is not a correct statement rest all are correct these are uh, the resistant uh, of fire these are stable at high temperature is also correct these have high electrical resistance is also correct so the wrong statement is this one so one is the right answer toxicity next toxicity of which of the following metals is not due to reaction with sulfhydryl group sulfhydryl group kon sa metal ke sahajya se reaction karke toxicity nahi karta that is chromium chromium is the right answer with which sulfhydryl group will not interact and make toxic things next by chemical reaction the hydroxyl radical fail to remove which of the following trace gases by chemical reaction the hydroxyl radicals fail to remove which of the following uh, trace element that is cfc cfc is the trace element which we can remove okay sorry we cannot remove cfc by the help of hydroxyl chemical with the help of hydroxyl chemical we cannot remove cfc next the best way for assessing the organic components of a water sample is the determination of toc toc is the total organic compound so toc is the right answer we can measure the organic component of water by the help of toc total organic component next biogas produced by the anaerobic digestion is a mixture of what is a mixture of methane carbon dioxide ammonia hydrogen sulfate water vapor so these are the mixture which will be included in 
फर्स्ट बायोगैस प्रोडक्शन में जो गैस निकलता है एन एरोबिक डाइजेशन के सहाज्य से होता है नेक्स्ट द परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ हुईच ऑफ द फॉलोइंग आय इज हाइस्ट इन सी वाटर इट इज क्लोराइड आयन क्लोराइड आयन आयन इज हाइस्ट इन सी वाटर नेक्स्ट गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स वन लेबल्ड एच ए सर्टन एसरसन एंड द अदर लेबल एज रीजन सो द एवेलेबल एनर्जी ऑफ एन इको सिस्टम डिक्रीजेस विद द लेंथ ऑफ फूड चेन एट हुईच ट्रांस नेक्स्ट रीजन इज एट ईच ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन फूड चेन द लार्ज प्रपोर्सन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट सो ये ये एसरसन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बिकॉज एवेलेबल एनर्जी ऑफ एन इको सिस्टम डिक्रीज करता है क्योंकि जो एक लेवल से दूसरे लेवल को जो जाता है हीट लॉस होता है टेन परसेंट एनर्जी जाता है अगर एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल एनर्जी जाता है तो कितना जाता है ओनली टेन परसेंट ऑफ एनर्जी इज गॉन एंड नाइन्टी परसेंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट सो बोथ एसरसन एंड रीजन्स आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए नेक्स्ट द ओरिजिन ऑफ यू कैरियोटिक सेल ऑन आर्थ टूक प्लेस अराउंड वन एट फाइव जीरो मिलियन ईयर्स देन रेशियो ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल इन द फूड चेन इज कॉल्ड वाट इकोलॉजिकल एफिशियंसी इकोलॉजिकल एफिशियंसी इज द रेशियो ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल इन द फूड चेन इज कॉल्ड इकोलॉजिकल एफिशियंसी नेक्स्ट एट हुईच स्टेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेसन एंड इको सिस्टम एग्जिबिट्स फोटोसिंथेसिस सो फोटोसिंथेसिस क्या होगा ना फोटोसिंथेसिस इक्वल टू रेस्पिरेशन सो एट क्लाइमेक्स स्टेज वेन द इकोलॉजिकल सक्सेसन इज ऑन क्लाइमेक्स स्टेज द फोटोसिंथेसिस और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू रेस्पिरेशन द एक्सटेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू एक्सटेंट ऑफ रेस्पिरेशन जितना खाना निकल लेगा उतना खाना हजम मीन्स हो जाएगा खत्म भी हो जाएगा दैट इज कॉल्ड क्लाइमेक्स स्टेज नेक्स्ट द स्पेसिस डिटरमाइनिंग द एबिलिटी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ द अदर स्पेसिस टू परसिस्ट इन ए कम्युनिटी इज कॉल्ड की स्टोन स्पेसिस की स्टोन स्पेसिस आर दो स्पेसिस विदाउट दैट स्पेसिस दैट कम्युनिटी कैन नॉट सर्वाइव दैट सो इट इज कॉल्ड की स्टोन स्पेसिस नेक्स्ट बायोडाइवर्सिटी इंक्रीजेस वेन एवर द बायोडाइवर्सिटी वी कैन चेक इंक्रीजेस टूअर्ड्स द इक्वेटर इक्वेटर जो आर्थ का इक्वेटर होता है इक्वेटर को हम जब जितना नजदीक जाएंगे द diversity will be increased and it will decrease towards the arctic regions because arctic regions are having harsh condition the environmental condition is harsh that's why the biodiversity is not possible because species is very less but equator side we are getting some some kind of good habitat that's why we have larger biodiversity so b and c are the right answer it will increase biodiversity will increase towards e equator and it will decrease towards arctic regions then Ar arctic tundra is situated around 60.5 degree north next मेन लिमिटिंग फैक्टर गवर्निंग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन पेलाजिक जोन ऑफ द ओसिन इज व्हाट 
see whenever we see the primary productivity it is dependent towards light it is dependent towards the availability of nutrients so it is easy this question we can say light is limiting factor and available nutrient is limiting factor number of primary factor no tidal current no so our right answer is a and b with this we have finished most important questions for nta ugc net paper 2 environmental science thank you thank you a lot